Ostern 2013. Wie in jedem Jahr fand an diesem Wochenende der Ausbilderlehrgang statt und wurde für jeden Teilnehmer zu einem besonderen Erlebnis. Den Auftakt bildete am Karfreitag der Prüfungslehrgang an der Wing Chun Akademie in Heidelberg unter Anleitung von Großmeister Kernspecht und seinem Team. Beeindruckende, inhaltlich neue Inspirationen und der unaufhaltsame Tatendrang jedes Einzelnen machten den Tag zu etwas ganz Besonderem. Prüfungslehrgang schloss sich am Samstag der Ausbilderlehrgang in Wiesenbach an. Den Unterricht in den traditionellen Wittschungsprogrammen für alle Ausbildergruppen übernahm Großmeister Scambri. Anschauliche und detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Formen, zum Tissau, zum Latzau und den verschiedenen Anwendungen wurden von ihm aufgezeigt. Die Teilnehmer nahmen die methodisch-didaktischen Lerninhalte und Herangehensweisen begeistert auf und setzten sie sogleich in die Praxis um. Neben den traditionellen Inhalten wurden auch die Hintergründe und Trainingsweisen in den modernen Programmen unterrichtet. Dabei sorgten sie für Oliver König und Sivo Thomas Schrön für jede Menge Action und Spaß bei der Umsetzung. Sivo Matthias Gold vermittelte Hintergründe zur Unterrichtsgestaltung, erläuterte Argumente für die Vorzüge des Wing Chun und setzte sich mit dem Time-Life-Management auseinander. Grundlegende Qigong-Kenntnisse und die Auseinandersetzung mit der Frage, was ist gesund am Wing Chun, wurden den Teilnehmern von Sifu Petra Weipert anschaulich und präzise vermittelt. Den Abschluss des ersten Tages bildete der schriftliche Test. Pünktlich um 8 Uhr am Sonntag begann der zweite Lehrgangstag. Auf dem Plan standen für jeden Teilnehmer drei mündliche und zwei praktische Prüfungen. Die praktische Prüfung der höheren Lehrergrade übernahm Großmeister Kernschwächt persönlich. Im Mittelpunkt stand dabei das Schubsen und wie man dabei locker das Gleichgewicht behält. Montag rundete das lange Wochenende mit einem lang ersehnten Ereignis erfolgreich ab, dem Langstock- und Doppelmesserseminar. seminar 